ദേശീയവാദികളിലേക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇത് ഹോട്ട് പാക്ക് ട്രീറ്റ് ഹോട്ട് പാക്ക് ട്രീറ്റ് എന്താ യു എയിലേക്ക് വരാത്തതെന്ന് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു യു എയുടെ തട്ടകത്തിലാണ് ഇനി ഹോട്ട് പാക്ക് ട്രീറ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഹോട്ട് പാക്ക് ട്രീറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഹോട്ട് പാക്ക് ആണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഹോട്ട് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജിംഗ് ആണ് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഒരു പാക്കേജിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹോട്ട് പാക്ക് എന്ന് പറയാം എന്തിനും ഇവരുടെ കയ്യിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സത്യം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫുഡും ഹോട്ട് പാക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റും ഹോട്ട് പാക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവാതെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലിൽ എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ചൂടും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഹോട്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഇൻവെൻഷൻസ് കുറേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് നമ്മളിനി ഇവരുടെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു എ യിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹോട്ട് പാക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതെ അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നയൻറ്റീൻ ഫൈവിലാണ് ഹോട്ട് പാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ട് പാക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടാണ് ഓൾ പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് പാക്ക് ആണ് നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇത്തിഹാദ് റോ ഇത്തിഹാദ് എന്നാണ് അൽക്കബൈസിയാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ എയർപോർട്ട് റൺവേഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എയർപോർട്ട് റൺവേഡ് ഇതിവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലൂടെയാണ് ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഹോട്ട് പാക്കിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമിലാണ് എല്ലാ തരം പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബൈ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കലക്ഷന് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പില്ലേ കരിമ്പ് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കരിമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരിമ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചണ്ടി കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയം ചണ്ടി ആ ചണ്ടി കത്തിക്കുന്ന വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലൊരു ഇന്നോവേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ചണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി അതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി ഒരു ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോബ്ലം വരുത്താത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോകും വിത്തിൻ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചാലും നോ ഇഷ്യൂ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആണത് ഇത് കരിമ്പിൻ ചണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പിൻ്റെ ചണ്ടിയാണ് കരിമ്പിൻ്റെ നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ചണ്ടി കുറെ കൂട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അടിയിലിട്ട് കത്തിക്കും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടി കത്തിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ആ ഈ കരിമ്പിൻ ചണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് 
യെസ് എന്തായാലും ഇത് ഗംഭീരമാട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം ഇത് ഗംഭീരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഗംഭീരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കുറയും പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ കറക്റ്റ് അടിപൊളി ീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് അൽക്കൂസിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അൽക്കൂസിലെ അൽ മദീന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഷെഫ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നായികയുടെ പേര് സ്വപ്ന എന്നാണ് സ്വപ്ന ഓൾറെഡി അൽ മദീനക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി സ്വപ്നയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം സ്വപ്നയെ പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ഇന്ന് എന്ത് സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം കാരണം സ്വപ്നയെ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെയർ എത്ര സമയമായി വന്നിട്ട് സാധാരണ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ഹോട്ട് പാക്കിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഹോട്ട് പാക്കിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അതാണ് താമസിച്ചത് സ്വപ്നയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ബംഗ്ലാദേശിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ ആളാണ് അവിടെ സെറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബംഗാളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം മലയാളി നല്ല സ്ഥല ഉഗ്ര സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം കാരണം അവരുടെ ദേശീയ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കയാണ് ദേശീയ വൃക്ഷം പ്ലാവാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരുപാട് തരം ചക്ക കിട്ടുന്ന നാടാണ് ചക്കയുടെ ഒരു വലിയ ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ആണ് ഞാൻ ആണോ ചക്ക ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ വെക്കേഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ നിന്ന് അമ്മ നല്ല ചക്കരി ശരി ഉണ്ടാക്കി തരും അതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് വറുത്ത പുളി ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട ഒരിച്ച് തരും അപ്പോൾ ചക്ക എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ പച്ച ചക്ക കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ ഗൾഫിൽ എപ്പോഴും ഈ പിന്നെ കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചക്ക പി പിഞ്ചായിരിക്കുന്ന ചക്ക കിട്ടും അതിൽ പിന്നെ അതിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ സബ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മലയാളികളാണ് കൂടുതലും വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാളികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ കൂടെയുള്ള എ ടി സി മാരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കട്ടൽ കുരു ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചക്ക കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പയാക്കാം രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് കപ്പ ഇഷ്ടമല്ലേ ചിക്കൻ ഒന്നുകിൽ ചക്കയും ചിക്കനും ചേർത്തുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയും ചിക്കനും ചേർത്തുള്ള ഒരു സാധനം രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വണ്ടി എടുക്കാം ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റിന് ഈ ബണ്ടിലായിട്ട് ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫർ ഉണ്ട് ഈ ഓഫർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വാങ്ങുകയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു 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 ടെംപ്റ്റേഷനാണ് തനി നാടൻ ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി സാധാരണ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാനൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് അതിനകത്ത് ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ നാർക്ക ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്നുണ്ട് അവർ ഗുജറാത്തിലാണുള്ളത് അവരിന്ന് അവർ അവർ ഇപ്പം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ എത്തും അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ ഞാനിത് ശരിയാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇത് പൊളിക്കാനൊക്കെ കൂടി തരണം ഇത് തലശ്ശേരിക്കാരനാണ് ഷാക്കി എന്നാണ് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഷക്കീർ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മാഡി റിവാർഡ്സ് കാർഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കാണ് ഈ മദീന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണ
ഞാൻ ആരാ മാറും അറിയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു റിവാർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ദിർഹംസ് ആണ് സേവ് ചെയ്തത് അതാണ് ഈ കാർഡിന്റെ ഗുണം ബ്രേക്ക് വരാം ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി കുക്ക് ചെയ്യണം കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് ഇനി ചീനിക്കാൻ പോവാ ബ്രേക്ക് ിയാണി <laughs> 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 വറ്റൽമുളക് വറുത്ത് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തി അപ്പൊ ആ ചമ്മന്തി നമ്മുടെ ചിക്കൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തവണ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിക്കനിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്തു ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തു കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു പച്ചമുളക് ചേർത്തു ഇഞ്ചി ചേർത്തു വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തു ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം കപ്പ റെഡിയാക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറി റെഡിയാക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടികളൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ നായിക സത്യമൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അതിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് പൊളിച്ചേക്കാം ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി എന്തായാലും ഈ ചെറിയ ഉള്ളി വാടി വരാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം അപ്പൊ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം വാടി എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം പൊടികൾ ഒരു കാരണം ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ ഇത് സാധാരണ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉടച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു അല്പം കൂടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മസാല നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കും കൂടെയുള്ള മസാല കപ്പയ്ക്കും കൂടെയുള്ള മസാല ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതും സാധാരണ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ല് വരും കുറച്ച് എണ്ണ തെളിയുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു മസാല മൂത്തു നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കും നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി പഴുത്ത തക്കാളി ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല 
ശേഷം <laughs> ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തു ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രപാകം വരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം തീ കുറച്ചൊന്ന് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് വറുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം അതല്ലാതെ വറുത്ത പിന്നെ കാശ്മീരിയുടെ പൊടിയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം ഈസി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇത് ചേർക്കാം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി പുളി അല്ലേ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചമ്മന്തിക്ക് അധികം ഉപ്പ് വേണം ഇനി ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു കഷ്ണം പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തി വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് കട്ടിക്കരച്ച് നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ കളറായിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടേസ്റ്റും കൂടും കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിക്കുന്നവർക്ക് വയറിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൂട്ടും സത്യാണ് അത്രേ ഇഷ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കപ്പ ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ ഈ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കറി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കപ്പ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും ഒരു വറ്റൽ മുളകും പൊട്ടിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോരോ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തവണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് മതി അവസാനം കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ ഒരു പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാനുണ്ട് എന്നാലാണ് ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഇന്ന് സത്യത്തിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് തരാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നക്കാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വിധിക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം സ്വപ്നം തിന്നിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മതി ബാക്കിയുള്ള ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഇത്രയും നല്ലൊരു ഷെഫിന് വേറെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാത്രം ഹോട്ട് പാക്ക് ട്രീറ്റിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി നമ്മൾ ഇനി കടുകിടാൻ പോവാണ് ഓരോരോ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വറ്റൽ മുളക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി കഴിയാറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കും വറ്റൽ മുളകിനോടൊപ്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കും കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് എനിക്ക് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനും കൂടെ പാകത്തില്ല ഓക്കെ വേണ്ട ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയല്ല സവാളേ 
ചെറിയുള്ളിയിലാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സവാള ഇറക്കി അത് വാടാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറി ഇറക്കി ചിക്കൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കപ്പ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു മുട്ട ഇതാണ്ടെ ശരിക്കും ചിക്കന്റെ മീറ്റും കപ്പയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി എനിക്ക് പൊതുവേ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ട്രീറ്റ് അരങ്ങേറാൻ പോവാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായി രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേരെന്താണ് കരുണാകരൻ നമ്പ്യാരും ശ്യാമള നമ്പ്യാരും വരുന്നുണ്ട് ഭർത്താവാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പേര് സുധീഷ് നമ്പ്യാർ സുധീഷ് നമ്പ്യാർ അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പ്യാർമാരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളത് സുധീഷ് നമ്പ്യാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല മോന്റെ പേരെന്താണ് റോണിത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോഴേ കാര്യം വരുമോ അതല്ല സർപ്രൈസ് വേറെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എനിക്കൂടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താണോ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലായ സർപ്രൈസ് മനസ്സിലായി നമ്മള് ടി വിയിലൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമയം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടോ പരിപാടി ഒക്കെ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാം ഈ ക്യാമറയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റിംഗ് ക്യാമറയൊക്കെ ട്രീറ്റില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ മീഡിയ വണ്ടെ ട്രീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതാ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു ഡിഷ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചു ഒരു കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കുട്ടികളും കൂടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് അതിനകത്ത് മുട്ടയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് വേണം വെരി ഗുഡ് Oh, my God.